ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕಿನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಮಾಡುವ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಜ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಹುಣ್ಣು ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಿತಾರಕ್ಷತಿ ಕೌಮಾರೆ ಭಾರತಾರಕ್ಷತಿ ಯೌವನೆ ರಕ್ಷತಿ ಸ್ಥಾವಿರೆ ಪುತ್ರ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರ್ಧರ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಥರ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಥರ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಗೃಹಿಣಿಯಿಂದ ಆ ಗೃಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು ಆದರೆ ದುರಂತ ಅಂತಂದರೆ ಇದಾದ ಸಾವಿರಾರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದ ತಾಯಿ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆದವಳು ಪೆಣ್ಣು ಪೆಣ್ಣಂದೇಕೆ ಬೀಳುಗಳಿವಿರಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವಿಲಿರುವಂಥ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂಥ ಈ ಕುರುಡು ಯಾಕಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಿಂದಲೇ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದು ಹೆಣ್ಣಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡೆದು ನಂತರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಹೀನ ವಿಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ದುರಂತ ಆದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಇವರು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಲೆ ಮುಡಿ ಬಂದಡೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬರು ಮೀಸೆ ಕಾಸೆ ಬಂದಡೆ ಗಂಡೆಂಬರು ನಡಿವ ಸುಳಿವ ಆತ್ಮನು ಹೆಣ್ಣೂ ಅಲ್ಲ ಗಂಡೂ ಅಲ್ಲ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆತ್ಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಆತ್ಮ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಆತ್ಮ ಗಂಡು ಆತ್ಮ ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರೇತ ಗಂಡು ಪ್ರೇತ ಅಂತ ಇದೇನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲೂ ಗಂಡಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಭೇದ ಭಾವ ಬೇಡ ಅಂತಂದರು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಡಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಗಂಡಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗಂಡಸರು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾನವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಆಗದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಶಿವಶರಣೆಯರು ಬಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಶರಣೆ ಗೊಗ್ಗವ್ವ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ಉಭಯ ಜ್ಞಾನ ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ ನಾಸ್ತಿನಾಥ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಗಂಡಸಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಂಡವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೊತ್ತರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ವರದ
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಧು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಿಯಾಣದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಯರೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬಿಹಾರೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಸಬಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತೇನು ತಾಯಂದಿರಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಆದಂಥ ಸುಶೀಲ ಸೃಜನಶೀಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದಾಗ ಸೃಜನಶೀಲ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಸಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಹಮತ್ತುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ನನಗಿಂತಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರು ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೆಹಲೆ ಆಪ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಂದೆ ಅವರಿದ್ದವರು ನೈ ನೈ ಪೆಹಲೆ ಆಪ್ ಅಂತ ನನಗಂದರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ತಾವು ಹಿರಿಯರು ತಾವು ಮೊದಲು ಅಂತ ನಾನಂದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಇವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಆದರೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿದ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನಸು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತೀವಿ ಆ ಮಂಗಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುವನ್ನು ಹಾ ಪಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದರು ಆ ಮಗು ಕುಯಿ 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 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಲು ಇರುವಂಥ ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೆಗೆದು 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 ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಈ ಮಂಗಗಳ ನೆಗೆದಾಟ ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿ ಅವು ಇಡೀ ಹೈವೇಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಯಾವ ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ವು ಆ ಕೂಗಾಟ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಜನ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಹಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಮಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗು ಸತ್ತರೆ ಅದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದು ಆನೆಗಳೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಗು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಡವರು ತಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಅವಳು ಓ
ಈ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಥರ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನುಸುಳೋರು ಇಂಥ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಭ್ರೂಣ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಗಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಶಿವನೇ ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರನಾಗಿ ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಶರೀರವನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಆದಂಥದ್ದು ಈ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರನ್ನೇ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀಚವಾದಂಥ ಕೃತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹತ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗಿದೆ ಯಾರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅರಿತಂಥವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮುಂಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಉಪನಯನ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಕ್ಕನ ಆಗಮ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಡ ಇದು ವಿಕಾರವಾದಂಥದ್ದು ವಿಕೃತಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರ ಸತಿಯ ನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರ ಧನವ ನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜನರು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಯೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ತಾವು ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅಕ್ಷರಧಾಮಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಏಳು ಜನ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಧಾಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದರು ಒಬ್ಬರಾದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಸನ್ಮುಖರಾದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ದುರಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಂಗಮಾಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೇವಲ ಲೆಫ್ಟ್ನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನ
ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಅಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಸೆಯೇ ಮಾಯೆ ಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಬರದೇ ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಹೊನ್ನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೈ ಕೈಗಂಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಈ ಗಂಡಸರು ಆ ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಯೆ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ನೋಡಿ ತಂಗಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಗಳಂತ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ವಿಕಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭೋಗದ ವಸ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ವಿವೇಕಾನಂದವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಅಮೇರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಗ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಗನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀವು ಮಗನಂತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಥರ ನೋಡಬೇಡಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗವನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅದೇ ವಿವೇಕಾನಂದವರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಶೂರ ವೀರ ಧೀರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅಂತ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ ಅಂತಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳಾಗಿದ್ವು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಹೆಲೆನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯ್ ಅನ್ನೋಳ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇಡೀ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ತುಕೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ನಾರಾಯಣನ ಎದೆ ಏರಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ರಕ್ಕಸಿಯಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮನೂ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೇನೋ ಅಧಿಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಬಯಲಾಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಥ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ
ನೂರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತಂತ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಂದರೆ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಗುರು ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವಾದ ಬಳಿಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವಾದ ಬಳಿಕ ಅನ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವಾದ ಬಳಿಕ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗಂಜಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವಾದ ಬಳಿಕ ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ತನ್ನ ಮಾತೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಮಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನಂಥ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪೆಡಂಭೂತವಾಗಿ ಬೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಚಾವತಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೂಡ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದಂಥ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಶರಣ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಲಂಚ ವಂಚನಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನದ ಭಾಷೆ ಲಂಚ ವಂಚನಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನದ ಭಾಷೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿದೊಡೆ ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಆಣೆ ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಆಣೆ ನೀ ವಿಕ್ಕಿದ ಭಿಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ನಾನಿಪ್ಪೆನಯ್ಯ ಶಂಭು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರಯ್ಯ ದೇವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ತಾನೂ ಸತ್ಯವಂತಳಾಗಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದರೆ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕಾರ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಖಟಾರ ಕಾರು ಅಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ಪೀಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಎಂಥದ್ದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಮೋಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಬ್ಬ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತೀರೋ ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೂ ಮದ್ದಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಶರಣೆ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಅವಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಲಂಚ ವಂಚನಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನದ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಲಂಚಕ್ಕೆ ವಂಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕುಟ ಮಣಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಶರಣರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶೂನ್ಯ ಪೀಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತಂತಾರೆ ಅಂಥ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ನಯ ವಿನಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಯ ವಿನಯದಿಂದ ಇರ್ತೀವೋ ಎಷ್ಟು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡಿತೀವೋ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗದ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ದರ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರಂತ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕೀಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದರೆ ಇವರು ಸೇತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಜೂಜಾಡಿದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ರಮ್ಮಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ರಮ್ಮಿ ಆಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಸವ ಟಿ ವಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಿಟ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ಸೇಡುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುವಂಥ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ನಾರಿ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ನಾರಿ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ನಾರಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಾರಿ ಸಕಲರಿಗೆ ಹಿತಕಾರಿ ಮುನಿದರೆ ನಾರಿಯೇ ಮಾರಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಯಾರು ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಜಗಳಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿಪ್ಪದು ಶಿವಂಗೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಯ್ಯ ಕೇಳಿರಯ್ಯ ಮಾನವರೇ ಕೇಳಿರಯ್ಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಂದ ದೀವಿಗೆಯ ಮೂಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಮನಸ್ಸು ಬೇರಾದರೆ ಗಂಜಳದೊಳಗೆ ಹಂದಿ ಹೊರಳಾಡಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬಂದು ಮೂಸಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಭಕ್ತನ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅವನೇ ಶಿರವೆ ಸೇತು ಬಂಧು ರಾಮೇಶ್ವರ ಅವನ ಶಿರವೇ ಶ್ರೀಶೈಲ ಅವನ ಶಿರವೇ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೇಳಿರಯ್ಯ ಮಾನವರೇ ಕೇಳಿರಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಶಿವನ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಂದಾದೀಪವಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಜಗಳಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಮೂದಲಿಸಿ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಗಂಡನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಗಂಜಳ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿದ ಹಂದಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಮೂಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬದುಕನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡರು ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇದ್ದಾಗೆ ಎರಡು ಕೈ ಇದ್ದಾಗೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಇದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಅನ್ನದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಒಡಲು ಸೇತು ಬಂದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಥವರ ಶಿರ ಅಂದರೆ ತಲೆನೇ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಸದ್ವಿಚಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಆ ತಲೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನುವ ಭೇದವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಧ್ಯ ಸುಳಿಯುವ ಆತ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಿದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮರಾಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಸಮಬಾಳ್ವೆ ಸಹಕಾರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಶೀಲ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಬಸವ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ನಮಸ್ಕಾರ